Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Tok Pisin. Sebelumnya kami ingin meminta maaf, sebab belakangan ini kami cukup sibuk sehingga baru sempat mengupload lagi video tutorial pembelajaran bahasa Tok Pisin. Secara pribadi, saya memohon maaf karena di kehidupan nyata, saya juga memiliki sedikit profesi sebagai seorang programmer, sehingga kesibukan dalam coding program seringkali cukup menyita banyak waktu, apalagi dalam menghadapi berbagai error pengkodean program. Hal inilah yang membuat saya tidak memiliki cukup banyak waktu belakangan ini untuk bisa membuat video tutorial pembelajaran bahasa Tok Pisin. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, sebab kami akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membagi waktu dalam membuat video-video tutorial materi pembelajaran bahasa Tok Pisin secara berkala agar dapat membantu teman-teman dalam proses pembelajaran. Dan, jika teman-teman merasa video-video tutorial yang kami sajikan ini cukup bermanfaat, Teman-teman silahkan tekan tombol like dan subscribe, agar kami semakin bersemangat dalam membuat video-video tutorial pembelajaran lainnya. Baik, sekarang kita kembali pada materi tutorial. Pada tutorial sebelumnya, pada part 6, kita telah mempelajari sedikit tentang bentuk waktu sekarang sederhana, atau simple present tense. Pada tutorial part 7 kali ini, kita akan mempelajari sedikit tentang bentuk waktu sedang berlangsung, atau present continuous tense. Bentuk keterangan waktu dalam Tok Pisin, pada dasarnya sama dengan bahasa Indonesia, di mana rumusnya adalah, kata kerja, ditambah kata keterangan waktu. Dan sering juga hanya menggunakan adverb atau kata keterangan. Pada keterangan waktu sedang berlangsung, kata yang biasa digunakan adalah kata. Sekarang, saat ini, baru saja, dan masih. Di dalam bahasa Inggris menggunakan kata. Now, this time. Just, just now, dan still. Di dalam bahasa Tok Pisin, menggunakan kata Now, dispela time, now tasol, dan yet. Sementara pada adverb, kata yang digunakan adalah sebuah kata keterangan seperti kata Sedang, tengah, lagi, ada. Di dalam bahasa Inggris menggunakan kata M, R, Is. Dan di dalam Tok Pisin, menggunakan kata I, walk long, dan stop. Kata-kata ini menjelaskan bahwa sebuah kegiatan, atau tindakan, atau pekerjaan yang dilakukan tersebut sedang berlangsung pada saat ini, atau waktu sekarang sedang berlangsung, dan belum berakhir. Serta bisa juga memberikan keterangan tentang waktu sedang berlangsung yang terjadi di masa lampau, juga di masa yang akan datang. Sekarang, kita akan mengambil patokan dari bahasa Inggris untuk menjadi acuan dalam pembelajaran materi present continuous tense ini, agar lebih mempermudah teman-teman dalam memahaminya. Di dalam bahasa Inggris, bentuk present continuous tense ini terbagi menjadi dua bentuk kalimat, yaitu, bentuk kalimat positif, dan bentuk kalimat negatif. Pada layar teman-teman dapat melihat kedua bentuk rumus tersebut. Untuk bentuk positif, rumusnya adalah subjek atau kata ganti orang, ditambah to be, di mana kata yang mengekspresikannya adalah m, r, is. Lalu ditambah verb atau kata kerja yang mengalami perubahan bentuk dengan menambahkan imbuhan ing. Dan ditambah objek atau kata benda. Kemudian pada bentuk kalimat negatif, sama seperti bentuk kalimat positif di atasnya, cuma yang membedakannya adalah, pada kalimat negatif kita menambahkan kata not di antara to be dan verb. Jadi yang membedakannya, hanya dengan menambahkan kata not, seperti yang tertera pada layar. Sekarang, kita akan mencoba untuk membuat sebuah kalimat sederhana, dengan menggunakan kedua bentuk rumus ini. Pada layar, dapat teman-teman lihat ada sebuah kalimat sederhana dalam bahasa Inggris yang berbunyi. She is doing her homework now. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, dia sedang mengerjakan PR atau pekerjaan rumahnya sekarang. Sementara di dalam Tok Pisin, bunyinya adalah, Emi Wokim Homework Belong M Now. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa, kata si dalam kalimat ini adalah subjek. Dalam bahasa Indonesia, artinya adalah, dia. Dalam Tok Pisin artinya adalah, M. Di dalam bahasa Inggris sendiri, untuk kata ganti orang ketiga tunggal antara pria dan wanita itu berbeda. Di mana penyebutan orang ketiga tunggal pria disebut, he, dan untuk wanita disebut, si. Sementara di dalam bahasa Indonesia dan Tok Pisin itu, tidak memiliki perbedaan dalam penyebutan kata ganti orang ketiga tunggal, baik dia laki-laki, maupun perempuan. Jadi pada contoh ini, dapat teman-teman lihat bahwa subjek di sini adalah orang ketiga tunggal yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian kata is berperan sebagai to be, di mana subjeknya adalah orang ketiga tunggal. 
Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sedang. Dalam talk pisin menggunakan kata i untuk mengekspresikannya. Lalu kata doing di sini adalah verb atau kata kerja do yang mengalami perubahan bentuk dengan penambahan imbuhan ing sehingga menjadi doing. Dalam bahasa Indonesia artinya mengerjakan, di mana berasal dari kata kerja dasar kerja, yang mengalami perubahan bentuk dengan menambahkan imbuhan pada awalan dan akhiran, menjadi mengerjakan. Dalam tok pisin artinya, wokim, berasal dari kata kerja dasar wok, yang mengalami perubahan bentuk dengan menambahkan imbuhan im, menjadi wokim. Kemudian homework adalah objek atau kata benda, artinya pekerjaan rumah. Dalam tok pisin artinya homework. Dan kata hir di sini adalah kata ganti orang ketiga yang bersifat kepemilikan akan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia dapat memiliki arti sebagai nyaa atau miliknya. Dalam tok pisin diartikan sebagai bilong m. Sementara kata now di sini adalah keterangan yang menjadi penentu bahwa kalimat ini adalah bentuk kalimat present continuous tense. Artinya, pekerjaan atau kegiatan atau tindakan yang terjadi atau yang dilakukan tersebut sedang berlangsung dan belum berakhir. Dalam bahasa Indonesia, artinya, sekarang. Dalam tok pisin, artinya, now. Setelah melihat contoh bentuk kalimat positif, sekarang kita akan menggunakan contoh kalimat ini lagi untuk membuatnya menjadi bentuk kalimat negatif. Pada contoh yang tertera di layar dapat teman-teman lihat bahwa, yang menjadi pembeda antara kedua kalimat ini hanyalah kata, not. Yang artinya adalah, tidak. Dalam tok pisin artinya, no. She is not doing here homework now. Dalam bahasa Indonesia, dia tidak sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya sekarang. Dalam tok pisin, Emi no wokim homework belong em now. Jadi, dari contoh ini dapat teman-teman lihat bahwa, yang dimaksud dengan bentuk kalimat present continuous tense positif dan negatif adalah, ketika sebuah pekerjaan, atau tindakan, atau kegiatan yang dimaksudkan tersebut sedang dikerjakan dalam waktu sedang berlangsung saat ini, atau sekarang, maka kalimat tersebut termasuk dalam bentuk kalimat positif. Sementara jika pekerjaan, atau tindakan, atau kegiatan yang dimaksudkan tersebut tidak dilakukan dalam waktu saat ini, atau waktu sekarang sedang berlangsung, maka kalimat tersebut adalah bentuk kalimat negatif. Sekarang, bagaimana jika contoh kalimat present continuous tense ini, kita buat dalam bentuk kalimat tanya. Bagaimana caranya? Pada layar dapat teman-teman lihat bentuk rumusnya. Pada rumus ini dapat teman-teman lihat bahwa ketika present continuous tense ini kita buat dalam bentuk kalimat tanya, maka to be akan berada di awal, kemudian ditambah dengan subjek, lalu ditambah verb atau kata kerja, dan ditambah objek atau kata benda. Artinya di dalam bahasa Indonesia akan menjadi, apakah dia sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya sekarang? Di dalam talk pisin, untuk penulisannya sendiri berbeda, di mana kata apakah yang membentuk kalimat tanya ini bisa dituliskan dengan kata atau huruf A saja. Huruf A ini dapat memiliki pengertian sebagai pronoun atau kata ganti, yang membentuk penekanan kata dalam kalimat tanya. Kata A ini dapat memiliki pengertian selayaknya kata, kah, apa, apakah, bukan, tidak, bukankah, enggak, enggak, dan berbagai penekanan kata kalimat tanya lainnya. Misalnya, ada sebuah contoh kalimat tanya yang berbunyi, true A. Di dalam bahasa Indonesia, kalimat ini dapat memiliki pengertian sebagai berikut. Apa benar? Benarkah? Apakah benar? Benar tidak? Benar bukan? Bukankah benar? Benar enggak? Benar enggak? Oke cukup mudah bukan? Bahasa Tok Pisin sendiri memiliki beberapa bentuk kalimat tanya, dan mungkin nanti untuk materi bentuk-bentuk kalimat tanya ini, akan kita bahas secara terpisah pada tutorial tersendiri pada modul lanjutan yang kedua nanti. Baik, sampai di sini sudah cukup jelas bukan? Seperti yang teman-teman lihat bahwa present continuous tense ini cukup mudah untuk dipahami karena tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mencoba untuk melihatnya dalam bentuk contoh kalimat-kalimat sederhana. Dan kita akan menggunakan kata-kata yang tertera pada layar ini, pada contoh kita. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, dia sedang membaca buku sekarang. Dalam bahasa Inggris, He is reading book right now. Dalam talk pisin, Emmy reading book now. Yang kedua, Saat ini mereka masih dalam perjalanan pulang ke rumah. Dalam bahasa Inggris, At this time they were still on their way back to home. Dalam talk pisin, 
Dispela time, all is tap yet long road belong go back long house. Yang ketiga, kamu menelpon dia ketika dia sedang makan. Dalam bahasa Inggris, You call him when he is eating. Dalam tok pisin, You ring him em time em he walk long kai kai. Yang keempat, Dia lagi tidur sekarang. Dalam bahasa Inggris, She is sleep now. Dalam tok pisin, Em is sleep now. Yang kelima, Saya sudah sangat lapar sekarang. Dalam bahasa Inggris, I am very hungry now. Dalam tok pisin, Mi ibin angre tumas now. Yang keenam, Di sana sedang hujan saat ini. Dalam bahasa Inggris, It's raining there at this time. Dalam tok pisin, Ren ikam daun long hap di spela time. Yang ketujuh, Kami masih berada di rumah duka saat ini. Dalam bahasa Inggris, We are still in the funeral home at this time. Dalam tok pisin, Mi pela istap long house karai long now yet. Yang kedelapan, Dia mengintip saya ketika saya lagi mandi. Dalam bahasa Inggris, He has peeked me when I was taking a shower. Dalam tok pisin, Emmy looks still long me time me was was istap. Yang kesembilan, Papa baru saja pergi. Dalam bahasa Inggris, Father just went. Dalam tok pisin, Papa Igo now tasol. Yang kesepuluh, Jenny ada di kamar. Dalam bahasa Inggris, Jenny is in the room. Dalam tok pisin, Jenny Emmy stop long room. Yang ke sebelas, mereka tengah menghabiskan waktu untuk bersantai. Dalam bahasa Inggris, They are spending time for relaxing. Dalam tok pisin, Paul ilusim half time long is stop relax. Yang ke dua belas, Saya sedang makan pinang. Dalam bahasa Inggris, I am eating a rika nut. Dalam tok pisin, Mikai kai buai istap. Yang ke-13, Apakah dia tidak ada di rumah sekarang? Dalam bahasa Inggris, Is he not home now? Dalam tok pisin, Am I no stop long house now a? Ah? Yang ke-14, Kau sedang apa? Dalam bahasa Inggris, What are you doing? Dalam tok pisin, You make him wanna me stop. Yang ke-15, John tidak sedang makan sekarang. Dalam bahasa Inggris, John is not eating right now. Dalam tok pisin, John inogat kai kai now. Oke teman-teman, sampai di sini tutorial kita terkait materi present continuous tense, sekiranya sudah cukup jelas bukan? Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dari tutorial ini, diharapkan teman-teman dapat memahami bentuk present continuous tense, baik dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Tok Pisin. Pada tutorial selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bentuk past tense atau waktu lampau dalam Tok Pisin.